grüße euch, liebe Freunde, heute Nachmittag zu einem ganz besonderen Dreh. Wir haben hier heute ein Auto, ein Jaguar XK140 SE Cabriolet. Könnt ihr sehen, ist offen, schönstes Wetter. Und das ist ein Referenzauto hier. Der Wagen ist bei vielen Restaurierungen als Vorlage gewählt worden. Und zwar warum? Weil er völlig original ist. Also sowas habe ich beim Jaguar noch nicht gesehen. Da gehen wir nachher mal im Detail mal drauf ein. Der hat das erste Leder, der hat fast vollständig den ersten Lack, ist leicht durchpoliert und hat dann eine gemachte Technik und ist genau genommen bis 2015 in zweiter Hand gewesen. Das ist alles dokumentiert, das lässt sich alles belegen. Und die Qualität, die Karosserie von dem Auto ist toll. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie er läuft. Also, auf geht's. Ja, ich habe mich eben schon ein bisschen befasst mit unserem Jaguar XK140 hier. Also das ist wirklich irre original, das Auto. Der ist gebaut worden 1955, da ging das los. Die sind ja bis 1957 nur produziert worden. Gibt auch nicht viele, die haben 6 Zylinder, 200 PS und 3,5 Liter Hubraum. Schaut euch mal dieses Armaturenbrett an hier. Das ist ja wirklich sensationell. Schaut euch das mit das Holz an. Also da gibt es jetzt Leute, die sagen, furchtbar, das ist alles alt, das gehört in den Mülleimer, das muss man neu machen. Oder man sagt, das ist richtig authentisch. Das ist der Decklack, der ist hier überall gerissen. Das Auto ist ja in Los Angeles bewegt worden, hatte da seine Erstzulassung. Ich kann nicht aber sagen, weil wir schon viele XKs gehabt und verkauft worden haben, so ist er ausgeliefert worden. Auch die Teppiche hier, jetzt kann man sagen, das ist ja fast Müll. Oder man sagt, das Auto lebt wirklich. Das ist, das ist die erste Ware hier noch und die ist vorzüglich. Die ist zwar ein bisschen schon ausgegangen an einigen Stellen, aber alles, auch der Griff von der Handbremse hier und so, hier der Schaltknauf, alles original. Also das ist jetzt wirklich... Wirklich eine Frage, was man lieber möchte. Entweder alles völlig neu restauriert, davon gibt es ja viele vom Jaguar XK140, oder sagt, nee, ich möchte ein völlig authentisches Auto haben, weil wenn ich einen haben möchte und fahren möchte, dann muss es ein originaler Oldtimer sein und das ist der hier mit Sicherheit. Einer der originalsten, den wir je hatten und man hat das, also ich finde sowas klasse, völlig authentisch belassen. Man merkt auch, wie die Maschine ganz seidig läuft, der hat Matching Numbers, Matching Colors. Also der Wagen ist genau so, wie er zur Welt gekommen ist kann man jetzt gerade hier fahren und können das beobachten und ich finde das ja toll, dass der Rest der Referenzwagen für viele Restaurierungen gewesen, und Leute gesagt haben, der ist so original, ich will das alles richtig machen, wenn ich so einen Wagen restauriere, aber man hat das hier eben authentisch erhalten. Das kann ich euch sagen, das ist eine wirkliche Rarität. Das ist selten sowas. Sowas gibt es nicht. Die ersten Meter super Fahrwerk, der fährt toll geradeaus. Maschine läuft seidenweich, der ist eben auch gerade auf Schlag angesprungen. Wir sind den vorher nicht gefahren, der war kalt. Und das ist ja ein Auto, das muss man wissen, also Mitte der 50er Jahre mit gut 200 PS war das eine ganze Menge. Übrigens Jaguar XK 140 SE heißt Special Equipment, der hat ein paar Extras wie Speichen, wie Doppelauspuffanlage, den der normale nicht hat. Er hier hat ihn. Und dann ist er halt völlig authentisch. Also das ist ein einmaliges Auto. Jemand, der ein Auto mit Alleinstellungsmerkmal haben will und sagen will, das ist der XK 140, das ist unser Auto hier. Das Auto gehört jetzt einem Arzt. Der hat das Auto ungefähr sieben bis acht Jahre besessen, fährt aber nicht mehr so viel. hat gesagt, den lasse ich so, den will ich wirklich in gute Hände abgeben. Das ist was für ein Kenner hier, der Wagen. Also das muss man wirklich sagen. Wir gehen da gleich mal Details weiter oben durch. Also wirklich ein tolles Teil, hat einen schönen Sound, ein XK140, der hat übrigens dem 120er, das war ja sein Vorgänger, den Vorteil gegenüber ist 10 cm länger und damit dann haben dann auch Leute wie ich oder wie Paul Platz drin. Weil normalerweise ein XK120, wenn man da über 1,80 Meter ist, ist das ein bisschen, ein bisschen eng, aber beim 140er hier passt das, also ich passe gut da rein. Du musst mir auch wundern, der hat ja das originale Leder, aber das ist total weich zeigen wir euch dabei wieder, man sitzt da gut drin, man sitzt wirklich toll hier. Jetzt haben wir, die Landwirtschaft ist heute tätig hier natürlich, weil es bald ein Gewitter geben soll, jetzt holen sie ihr ganzes Heu rein. Müssen wir aufpassen, hier fahren so ein paar Bulldogs rum, denn eins hat er nicht, ABS, man muss schön vorsichtig sein. <lacht> Aber er ist ein wunderschöner Wagen, nicht Paul, also das muss ich auch sagen. Also wirklich, das ist absolut cool, das Auto. 
Also sowas kann man nirgends kaufen für Geld. Also sowas Originales. Meistens sind die Autos dann so über den, Punkt, über den Punkt weg, dass es noch gut ist. Aber erst so, dass man das alles lassen muss. Er ist wirklich toll. Ganz originaler Jaguar. Wunderschön. Also das in der Garage stehen zu haben, klasse. Wirklich toll. Und er fährt gut, muss ich sagen. So, jetzt er fährt leider nur 40. Das können wir leider nicht schneller fahren. Hoffe ich nicht, dass er links abbiegt, oder? Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsam fahren. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die Zeit füllen soll. Auch bitte nicht links abbiegen. Nicht links ab, ne? Ja, wird langsamer. Oh, nee. Oder fährt er rechts ins Feld? Ja, ah. er fährt rechts ins Feld, was ein Glück. So, jetzt können wir wieder normal unsere Probefahrt weitermachen. Weil so schnell ist ein Traktor nicht. Fährt ja nur 40. Ja, ähm, also diese 3,5 Liter Maschine von Jaguar war äußerst erfolgreich. Die hat richtig Power gehabt. Ihr könnt das sehen, die drehte hier bis 3.500 Touren. Das ist der originale Drehzahlmesser damals hier am Pärmeter, hier Wasser. Das ist alles nur original. Der zeigt hier zwar auf leer, das ist aber falsch. Aber der Tank ist total voll, haben wir Jungs gesagt. Und hier ist halt eben Meilen. So ein Auto ist gut 200 Stundenkilometer schnell gewesen und das ist richtig, also richtig viel. Der Wagen hat eine Menge Power. Toller Sound, hat ein tolles Drehmoment. Beim XK konnte er richtig schnell fahren. Also Jaguar hatte ja in den 50er, 60er, 70er Jahren einen wirklich legendären Ruf. Das ist heute so ein bisschen abgeflacht, weil sie nicht mehr so die besonderen Autos bringen. Aber zu der, diese Reihe hier, XK 120, XK 140, XK 150, war legendär. Und der schönste von allen ist das 140 Cabrio. Also das, haben wir, das Auto, wo wir gerade drin sitzen, kann man übrigens erkennen, der hat hier so ein Mittelsteg in der Mitte. Sieht so ein bisschen aus wie eine Flugzeugscheibe, ist geteilt. Der 150er hatte dann schon die große Panoramascheibe und der 120er war halt eben relativ knapp bemessen. Also einiges, wie ich finde, das interessanteste und spannendste Auto des x 140 Cabriolet, auch das schönste. Und da kann man auch, man kann hinten was mit, es sind ja hinten so Bänke und so, da kann man was reinpacken, weil die Kofferräume sind nicht übermäßig groß. Aber das, was man hinten mitnehmen kann, ist okay. Übrigens auch noch völlig original, auch das erste Leder. Also an dem Auto ist alles authentisch, finde ich total schön. Also es ist ein Auto, was mir Spaß macht. Merkt ihr, glaube ich, auch. Ich würde noch gerne mal so richtig drauf treten können, aber das ist hier schlecht in der Ortschaft. Man weiß ja hier immer nicht, wo was rauskommt. Und das Problem ist halt eben, äh, Bremsen sind Trommelbremsen, man muss da bei Herz zutreten. Hat der Blinker irgendwo da? Ne? Ah, ja. Ich glaube, das Beleuchtung da oben. Ach so, <lacht> jetzt habe ich doch tatsächlich einen Fehler gemacht. Aber die Leute sind ja freundlich, meistens jedenfalls hier in Bayern, und freuen sich, wenn man vorbeikommt. War noch auch gerade nicht schnell. Hat einen schönen Sound. Ne? Er klingt richtig toll. Die Maschine läuft super. Also sie verschluckt sich nicht. Seidenweicher Motor. Ich meine, wie gesagt, die Technik hat man machen lassen. Das ist halt eben diesen fast 70 Jahren geschuldet. 70 Jahre sind 70 Jahre. Ich meine, das Auto kostet auch seinen Preis. Ist gar keine Frage, weil hier sehr viel investiert wurde. Und es ist halt was Besonderes. Also die Jaguar, wenn sie voll restauriert sind, gehen so bis 200.000 maximal. Es gibt aber auch schon welche vor 120, aber die sind da nicht so gut. Naja, und dazwischen liegt irgendwo unser Auto. Das ist ein tolles Teil. Also wirklich ein wunderschöner Wagen. Fahren wir hier hoch? Ja, müssen wir. Ich sehe nichts. Hat leider diesen ganz kleinen Spiegel hier vorne. Und auf dem Kotflügel. <lacht> auf dem Kotflügel hat er keine. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei älteren Autos hier mit der Sicherheit und so. Tja. Ist noch die alten Instrumente hier. Also finde ich ja total toll. Man sieht den Zahn der Zeit überall, aber man sieht überall, dass das wirklich total authentisch ist. Hier, schaut mal hier, diese kleine Schublade, das alte Filz von früher noch drin. Grüner Filz, ist ja echt total nett und man hat es drin gelassen. Hätte man alles reparieren und restaurieren können, man hätte auch dieses Armaturenbrett, das ist ja Wurzelholz zum Glänzen bringen können, hat man aber nicht und das finde ich total toll. Okay, 
Ja, jetzt zeige ich euch mal einen völlig schönen originalen XK. Ich steige jetzt mal aus. Hier sind die Griffe, damit die Tür aufgeht. Dann hier vorne noch diese schönen Dreiecksfenster hat er auch. Und man sieht natürlich hier, das ist halt eben nicht bearbeitet worden. Das sieht dann so aus. Man kann das alles bearbeiten, weil das ist das originale Holz. Man hat es halt original gelassen. Ich finde das toll. Also ganz ehrlich. So, man hat einigermaßen Platz beim Aussteigen. Naja, das ist so original, der ist größtenteils, wenn Sie hier vorne mal auf der Haube gucken, der ist hier durchpoliert. Aber das ist original, nicht? Ja. Das ist eine tolle Farbe auch. Ja, von, ganz, von ganz selten. Er hat Matching oh. Numbers, wir haben die ganzen Dokumente dabei. So oh. wie er da steht, ist er ausgeliefert worden. Und für das Modell ist das ein Referenzauto gewesen, auch für Restaurierung. Okay. Das ist einfach ein Auto, oh. gibt es kein zweites. Das erste Leder noch, können Sie hier drin sehen. Ja. Können Sie das sehen, das Original. Das erste rote Leder noch. Also ich finde das fantastisch. Ja. Ich stehe total auf Original, unverfälscht. Ja. Mann, war das? Ist, ist das 1955. Das ist ein XK 140 SE. In einem Wahnsinnszustand. Es gibt ja viele Leute, die haben so ein Auto im schlechten Zustand, ja, lassen ihn und dann, restaurieren. Ja. Und das ist ein Referenzauto hier. Die haben sich das, haben das abgeguckt, Als weil Vorbild, der ja. komplett original ist, der Wagen. Man sieht es hier übrigens auch, ich mache jetzt kurz mal weiter mit meinem Kollegen. Man sieht das übrigens auch, der hat das Originalverdeck noch drauf. Hier, schaut euch das mal an hier. Ist nicht kaputt, es ist damals Plastik gewesen, ist gefüttert gewesen, das ist der Originalstoff noch hier hinten. Und all das hier, jetzt kann man sich darüber beschweren, dass es ein bisschen ramponiert aussieht. Aber das ist halt 60, 65 Jahre alt. Und dann sieht sowas so aus. Die haben ja damals dieses Verdeck auch sehr hochwertig gemacht, auch mit diesem Wurzelholz hier. Alles original. Schaut euch mal die Haube an. Man kann sehen, wie das, wie das durchpoliert ist im, Jahr, im Laufe der letzten 70 Jahre. Haube liegt perfekt drauf. Schaut mal hier vorne auch die Winker. Ganz viele haben hier Rostprobleme gehabt. Das hat er nicht. Er ist völlig original. Alles so wie gebaut im Jahr 1955. Ja, ihr wisst ja, ähm, es gibt immer so eine Bestätigung, dass das das Jaguar Heritage Zertifikat und hier könnt ihr drauf sehen, er ist genauso Oktober 55 zur Welt gekommen als Jaguar x 140 SE. Das ist exakt unser Autos mit Matching Numbers, alle Nummer sind richtig. Manual with Overdrive, er hat ein Vierganggetriebe mit Overdrive, Pastel Blue, das könnt ihr sehen, Pastel Blue, Red, also schwarzes Verdeck, Black und Red Interior Leder. Ich möchte das vielleicht noch mal zeigen. Weil so ein Leder in der Qualität, was fast 70 Jahre alt ist, ist einmalig. Schaut euch das mal an. Also das lebt wirklich. Auch die Teppichböden sind die Originalen, auch da hinten. Wie gesagt, Stoff hat sich teilweise schon ein bisschen aufgelöst. Das kann man hinten sehen. Aber das ist halt alles Original. Und das Auto ist aus einem Guss. Oft ist ja ein Problem, ist ein Teil kaputt, da wird ein Teil restauriert. Also hier ist es egal, wo man hier guckt. Alles authentisch. Und das ist insoweit eine wirkliche Rarität. Also so ein Auto kann es und wird es kein zweites Mal geben. Ich freue mich auch total, dass uns der angeboten wurde. Haben wir jetzt gerade bekommen. Unsere Jungs haben noch mal ganz fein aufgearbeitet, aber so viel mehr kann man da gar nicht machen. Er ist halt eben wirklich völlig authentisch und total original. Ausgeliefert damals nach L.A., Los Angeles, USA und hat einen großen Teil seines Lebens verbracht und ist erst aus zweiter Hand im Jahr 2015 hier rübergekommen und hat immer noch diesen tollen Zustand. Also machen würde ich an dem Auto wirklich überhaupt nichts. Man muss immer gucken, dass es alles so erhalten bleibt. Man muss es Leder schön fetten und technisch, wie gesagt, ist er gemacht. Er hat auch diese originalen Speichen, die waren früher im Blau. Finde ich total schön, ist ja die SE-Ausstattung. Hat keine, es gibt ja Scheibenräder auch, fand ich, standen im Jaguar nicht so. Aber wohlgemerkt, es ist ein SE. Freude am Auto. Hier gibt es die Leute, Wasserglück und das ist auch der Grund, weshalb wir immer wieder diese tollen Filme machen. Das macht nämlich Spaß und mich freut das, wenn wir merken, wie andere Leute sich freuen. Die finden das total toll, die haben uns eben richtig in Loch im Bauch gefragt. Waren die total irre, wie original der ist und das hätten sie noch nie gesehen. Und es macht den Leuten einfach Spaß. Bewegung in der Natur ist Freiheit. Und wenn man dann noch so einen tollen Wagen hat wie den hier, ah, sehr schön. muss die Kupplung immer gut durchtreten hier, das merkt man. Ja, und das geht dann, der hat so einen langen Pedalweg, geht der ewig durch. Muss man sich immer so ein bisschen dran gewöhnen, da sind die Pedale auch sehr eng nebeneinander vorne und deswegen immer schöne, smarte Sportschuhe tragen, bloß keine Breiten. Plötzlich tritt man auf die Bremse und auf das gleichzeitig, ist immer ganz schlecht, das ist mir auch schon passiert. Was ich übrigens interessant finde, der hat auch tatsächlich noch die originalen Fenster drin. Schaut mal hier, da sind die Zeichen drauf. Sind überall sind die so ein bisschen zerschossen, weil wie gesagt Scheiben, die seit 70 Jahren auf Straßen unterwegs sind, da sieht das dann halt so aus. 
Das ist auch noch der originale Filz übrigens hier oben. Schaut mal hier, das originale Holz hier. Aber wie schön, dass das alles noch so erhalten ist. Also der Wagen ist wirklich ein würdiger Altert. Finde ich total klasse. Hier vorne auch das Leder bezogen, alles noch super im Zustand. Hier die kleinen Aschenbecherchen. Das originale Lenkrad. Schaut mal, hier ist das Jaguar-Logo, der Jaguar-Kopf. Dann hier löst sich schon so ein bisschen das Plastik, ist über die Jahrzehnte, war ja auf der Sonne ausgesetzt, ein bisschen gerissen, aber das ist ein originales Jaguar-Lenkrad. So neu ist die glänzende, kenne ich auch, aber das ist viel schöner hier. Also das Auto hat einen unglaublichen Charme. Das ist selten sowas. Macht mir einen Riesenspaß, sowas zu fahren. Das ist ein echter Oldtimer. Ein echter Jaguar Oldtimer XK 140. Sind ein paar tausend von diesen Fahrzeugen gebaut worden damals. War ein sehr erfolgreiches Auto. Muss ich ja mal vorstellen, er hat doppelt so viel PS gehabt wie ein 190 RL zur gleichen Zeit. Lief gut, 205, 210 Stundenkilometer. Die haben auch damit ganz viele Rennerfolge auch bei Le Mans gehabt mit diesen Autos. Also waren sehr, sehr erfolgreiche Fahrzeuge seiner Zeit. Und sie haben, wie ich meine, ein wunderschönes Design, eine ganz tolle Form. Auch wenn man hier in dem Auto drin sitzt, diese klasse geteilte Windschutzscheibe, total schön. Also damit jetzt heute bei so einem Wetter durch Bayern zu fahren, macht Spaß. Das ist ein Auto, was ich jedem empfehlen kann. Vor allen Dingen, er kostet unter 200.000 Euro, auch einiges unter 200.000. Rest besprechen wir bei uns beim guten Kaffee oder bei einer schönen kalten Cola. Aber dafür hat man ganz viel tolles Auto, schöne Geschichte um sich herum und der läuft toll. Also, macht echt Spaß. Läuft wirklich schön. Und, äh, herrlicher Wagen. Also man merkt, da ist Arbeit reingegangen und zwar, da waren die richtigen Leute dran. Da ist zum Glück nichts verschlimmbessert worden. Das ist ja oft mal der Fall, wo man sagt, oh Gott, Warum hat man das nicht anders gemacht? Oder dann werfen die Leute, das habe ich auch schon erlebt, sagen, Rot ist nicht meine Farbe und dann werfen sie komplette rote Lederausstattung und Mülleimer, obwohl die original war. Also was ich alles schon gesehen habe in Akten, da wird einmal wirklich schlecht. Aber um, dieses schöne Alte kann man nicht mehr kaufen, das bekommt ihr nicht mehr. Wenn einmal die Lederausstattung, wenn einer sagt, ich will neue Teppiche und neue, neue Leder, dann ist das hinüber, kriegt ihr nie wieder. Und dieses neue Leder, was es da so gibt, das neue Leder, was ist das? Das ist so weiches Handschuhleder, das ist nicht meins. Das ist richtig festes englisches Leder. Schaut mal hier, wie toll. Ich will ja nichts Falsches sagen, aber der fährt sich besser als ein Restaurierter. Das ist total mein Eindruck. Der Eindruck hatte Paul eben auch schon, ist doch richtig, nicht? Ja. Fährt sich besser als ein Restaurierter, ist auch unglaublich. <lacht> Tolles Auto, toller Wagen. Also da muss ich wirklich einen überlegen. Also entweder kauft man sich ein neu restauriertes Auto, gibt es einige im Angebot, haben wir übrigens auch. Aber ein völlig Originalen, das hier ein Einzelstück, definitiv. Also dafür, dass er fast 70 Jahre alt ist, fährt das Auto wirklich toll, muss ich wirklich sagen. Macht auch richtig Spaß damit zu fahren. Ich glaube, ihr könnt mir das ansehen wieder mal. Toller Oldtimer, ein richtig toller Oldtimer. Ich glaube auch, also ich habe das Gefühl von Zuverlässigkeit bei dem Wagen. Ich glaube, damit kann man weiter Reisen machen. Und durch diesen tollen Motor mit einer 300 Liter Maschine hat er auch ja jederzeit genügend Kraft. Es ja, sind ja sechs Zylinder mit echten 300 Litern. Und das Auto hat auch richtig Dampf, also bleibt da an Pässen oder so nicht hängen, also gar nichts. Da kann man richtig toll durch die Berge mitfahren. Wenn man Lust hat auf Rallyes, auf Rallyes ist, er damit, ist man damit auch toll angezogen. Sehr, sehr gut angezogen. Ein ganz erfolgreiches Aggregat hier vorne drin. Ja, wiegen tut so ein Auto 1,5 Tonnen. Er braucht bis 100, ungefähr 9 bis 10 Sekunden, was ein super Wert ist. Verbrauch, ich schätze mal so zwischen 11 und 14 Liter. Super Benzin. Bis hier mit Zusatz, weil es ein alter Motor ist. 
der braucht Blei, also das ist alles wunderbar, das ist alles im Rahmen. Und die Freude, die man hat, die ist unbezahlbar. Also wirklich Freude am Auto wieder mal, das ist wieder mal so ein Auto, wenn ich Wagen die Top 10 wählen würde, wäre wär er hier dabei. Auf, auf, anhand seiner tollen Originalität, das ist einmalig für mich. Wenn man sowas so erhalten hat über Jahrzehnte, diesen Charme, das was man da einatmet beim Fahren, ist toll. Finde ich faszinierend, deshalb mache ich diesen Beruf schon so lange. Mittlerweile bald 37 Jahre. Und es macht mir immer noch Spaß, wie am ersten Tag, könnt ihr glaube ich sehen. Echt herrlich. Ja, das waren jetzt ungefähr 15 Kilometer Probefahrt mit Film. Eine sehr gute Fahrt, hat mir viel Spaß gemacht. Auto läuft vorzüglich. Ich bin der Meinung, läuft besser als ein Restaurierter. Das ist alles schön noch fest beieinander. Das war noch nie auseinander. Das spürt man irgendwie. Und was man da einatmet an Historie, an Freude, ist einfach toll. Also für mich ein absoluter Geheimtipp, unser x 40 dieser hier. Das ist ein wirklich tolles Auto. Ist natürlich hier in der Sonne ein bisschen sonnig. Ne? Ja, Jungs, also alles Gute ist halt, ist halt so im Sommer. Ne? Schöne Fahrt, bis zum nächsten Mal. Morgen geht's weiter. Bleibt mir treu, bis demnächst. Euer Stefan Luftschütz. Und ciao. Na, ja, Motor noch zeigen, oder? Ja, komm her, mal. Das kannst du sagen. Ach so, ich soll jetzt noch einen Motor zeigen. Ja, mache ich natürlich, selbstverständlich. Ich muss noch außer hier ist irgendwo der Zug da vorne. Ist ja bei jedem Auto anders. Da. Ja, habt ihr gehört? Ist der Originalzug. Wumm und die geht auf. Gucken wir uns noch einen Motor an. Das ist ein originaler XK 140 Motor, wenn er denn nicht restauriert. Das heißt, technisch ist der ja gemacht. Nur jetzt warte mal. Nur aufpoliert hat man ihn nicht. Oh, das war heiß hier, du. Boah. Da kann man sich mal gut die Finger verbrennen. Also mit Handschuhen ist schon gut. Ist richtig heiß, die Stange, du. Oh. Ja, originaler XK 140 Motorraum. Alles authentisch. Technik ist sonst überholt. Getriebe ist alles gemacht worden. Man merkt, dass er toll läuft. Matching Numbers hat er, da hat er auch die Produktionsplakette aus Coventry, die ist halt auch original. Also wem Spaß macht, der kann das alles aufpolieren, aber es passt einfach nicht zum Auto. Wird das einfach lassen, wie es ist, das ist ein richtig schöner alter Wagen. Der riecht auch entsprechend, wenn man eine Garage hat, der riecht so richtig nach Auto noch. So gehört das halt. Das war es übrigens, was mich in diesen Job gebracht hat, diesen wunderschönen Beruf mit alten Autos. Das ist so alles, das ist der Geruch, das ist die Art, das ist die Bewegung. Wie schön man da die Landschaft mitbekommt, wie, wie, wie toll man da draußen drin sitzt, finde ich herrlich. Ja, Jaguar x 140 kleine Bäuchen, in Würde gealtert, echt ein schöner Wagen, kann ich absolut empfehlen. Tolles Auto. Hm.